Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulullah ma'ba'ad Darsuna liyawm an kitabi Terus lagu tila arabiyya Rakum sufha 28 Indraya padam Terus lagu tila arabiyya yang terbuka hatil Page number 28 Am Palaya wahapil Kadang dah nak kel nak nari bertanya dah wahapil, dari roti itu awal de paket le, jikara waktu ma abdabti awak kelal kalimat, entah orang tali pelai parto, ader kadut dah ayah, nangga awal de wahai cerita jikara read pergi inggal entah orang tali pinggal pergi kiri kerom, ni dal kita deh ta orang padan ed Indonesia Al mudah resin beri kerama, al mudah resan beri kerama, al mudah resun beri kerama. So, nama itu baru beri teruk kuriya. Inda Arab yang lakukan itu, ayah mahawai itu, evar nama beri kerja itu min badai. Ini dalam payah jiparu. Ayah na bayi tul mudah resi, entar beri kerja itu. Asri rodai view di enggir ikhlas. Ia bayi tu, abdin mandu mudah resi itu ikhlas. Inge mudaf mudaf lagi. Lea. Conjection. So, anak lada, anda conjection lada dua word orang. Mula word lada anda damma orang, tuun orang, dua adz word anda kasra orang. Ini, ini dah fatla orang kuli. Satu tahun berarti, nama monbo padi tau. So, ini dah iru itu wakil inggalil nama grammari parpad padi kepawa di illai. Yang ralam grammatical ha, evar nama deh. Iri dia apa pelajar itu, yang terus itu parpo. Satu tu pelajar itu adalah, apa dia itu, sehari apa asyik pada ini pelajar pelajar itu. Hobi itu, aduh rambut dua ramah hari kerja orang itu berdaya. 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 Kaaba alai merikir deh, itu Allah orang ye, vida hari kira deh. Al Rabia, nan gad barangga Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Muhammad Allah orul karul puri wana he, awar iri nuri tu dua rahe hari kira. Al Khamis, inda wad, kharaja al mudar risu min ghurfati al mudiri. Asriyar, maila alarin arai lirundi beli beri kira. Mudir na melalar manager asadis arad barang. Hada baytu hamidin, wadali ke baytu khalidin. Idu hamid udah ibu dah hari kira tu, adu khalid udah ibu dah hari kira tu. Asabi ya laud. Ibnu Ammar, Ibnu Ammarin talibun, Ibnu Yasirin tajirun. Amma udah mahan, mana wana hari kira tu, Yasir udah mahan, Yabari hari kira tu. Asamin, itu adalah barangnya. Baitul Mudarrisi, Baidun. Asal orang itu di mihad dua ramah hari kerja. Wah Baitul Tajiri Karibun. Ia baru orang itu di mihom. Hari kerja hari kerja. Atasya, umbar adalah barangnya. Hada Miftah Sayyarati. Idu wahana tu orang ya. Terawu gola hari kerja. Sayyaran sana wahana, adu kuri pah karg solra. Ayna Miftah al Baiti, bintu orang ya terawu golenge. Al-Ashir, patah berenggak. Man antaya walad. Serbane niar. Ana ibnu Abbas. Badul sultan na Abbas an berde mahana hari keren. Paynonna al-Hadi Ashir. Wabun man huwa. Yar berde mahana hari keran awan. Huwa ibnu Khalid. Awan Khalid berde mahana hari keran. Al-Thani Ashir. Panan daud. Aina masjid Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allah orang itu dar Allah orang kalau puri wana he, orang orang itu masjid dengan kiri kerana keluwi, padahal hawa film Madinah itu monawara, adz 
மதிராவில் இருக்கிறது அல் அசாலிஸ் ஆஷர் பதிமூன்று பின் து ஹாமிதின் ஃபில் மதரசத்தி ஓ பின் து முகமதின் ஃபில் ஜாமியாத்தி ஹாமிதுடைய மகள் பள்ளியிலும் ஸ்கூலிலும் முகமதுடைய மகள் யூனிவர்சிட்டியிலும் இருக்கிறாள் ராபி அஷர் பதினான்காவது இஸ்முல் முதரிசி சயீதுன் ஓ இஸ்முல் முஹந்திசி ஹாலிதுன் ஆசிரியருடைய பெயர் சயீதாக இருக்கிறது இன்ஜினியருடைய பெயர் ஹாலிதாக இருக்கிறது அம்மு தாலிபி கனியுன் அந்த மாணவனுடைய சித்தப்பா மிகவும் பணக்காரராக இருக்கிறார் சாதி சாஷர் பதினாறாவது பாபுல் மஸ்ஜிதி மஃதோஹன் பள்ளிவாசலுடைய கதவு திறந்திருக்கிறது ஓ பாபுல் முத மதரசத்தி முகலக்குன் மதரசா ஸ்கூலுடைய கதவு மூடப்பட்டிருக்கிறது அசாபி ஆஷர் பதினேழு ஹாலு ஹாமிதின் ஃபக்கீருன் ஹாமிதுடைய மாமா மிகவும் ஏழையாக இருக்கிறார் அசாமின் ஆஷர் பதினெட்டு சையாரத்து அப்பாஸின் ஃபிஷார் அப்பாஸுடைய காரு ரோட்டில் நிற்கிறது அத்தாசி ஆஷர் பத்தொம்போதாவது இபுனு மன் அந்த யாருடைய மகனாக நீ இருக்கிறாய் பதில் ஆனால் இபுனுல் முத்தரிசி ஆசிரியருடைய மகனாக இருக்கிறேன் ஷிரோன் இருபதாவது ஐநல் கெல்பு நாய் எங்கே ஹூவ தஹ்த செய்யாரத்தி அது காருக்கு கீழ் இருக்கிறது இப்போ நம்ம வந்து இக்ரா படி என்ற ஒரு தலைப்பின் கீழ் இருபது வாக்கியங்களை பார்த்தோம் இப்பொழுது ஐந்தாவது பகுதிக்கு போகிறோம் அல் ஹாமிஸ் கவ்வின் ஜுமலன் முஃபீதத்தன் பி மல் இ அல் ஃபிராகி ஃபீமா எலி கவ்வின் ஜுமலன்னா ஒரு வாக்கியத்தை அமை என்ன வாக்கியம் முஃபீதா பிரயோஜனம் தரக்கூடிய வாக்கியம் ஜும்லா முஃபீதா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் என்னன்னா எழுவாய் பயநிலை சப்ஜெக்ட் ப்ரெடிக்கேட் என்ற அடிப்படையில் முழு வாக்கியமாக அமைந்திருக்கும் உதாரணமாக ஹாமித் என்பவன் நல்லவனாக இருக்கிறான் அப்படின்னு சொன்னால் ஹாமித் என்பவன் சொல்லி நிப்பாட்டு நல்லவனாக இருக்கிறான்ற வார்த்தை அங்கே தரலனா அந்த வாக்கியம் நமக்கு புரோஜனம் அளிக்குமா ஒரு தகவலை தருமான தகவலை தராது அவர் இன்கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸ் எனவே கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸ் அதான் வந்து ஜும்லா முஃபீதான்னு சொல்லுவாங்க ஜும்லா முஃபீதாவே ஒரு வாக்கு ஒரு கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸ் உருவாக்கு பி மெல் எல் ஃபராக ஃபீமெயிலினா பின் வரக்கூடிய காலி இடத்தை பூர்த்தி செய்வதோடு உதாரணமாக அல் வாஹித் நம்பர் ஒன் பாருங்கள் டேஷ் அல் பைத்தி முகலகுன் அப்போ மேலே உள்ள உதாரணங்களில் பார்த்தோம்னா தெரியும் நமக்கு இங்கே முகலகுன்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தை இருந்துச்சு மேலே அப்படியே கொஞ்சம் போய் ஸ்க்ரோல் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதிலிருந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் எடுத்து இங்கே கூட எழுதிக்கலாம் இன்ஷால்லாம் ஸோ எக்ஸாக்டாக மேலே உள்ள அந்த உதாரணத்திலிருந்து எடுத்து எழுதணுன்றது அவசியம் கிடையாது இருந்தாலும் போட்டுக்கிறது சிறந்தது ஓகே நம்பர் டூ ஐனா டேஸ் அ சையாரா கார் இங்கே இப்போ இதுக்குடைய எல்லா பதிலுமே மேலேயே இருக்குது நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் முகமது ரசூலு டேஸ் முகமது என்பவர் யாருடைய தூதுவர் அல்லா அப்போ ரசூல் இல்லைன்னு போட வேண்டியது தான் இப்படி வந்து நீங்கள் பார்த்துக்குங்க மேலே உள்ளதுக்கு எல்லாத்துக்குமே எடுத்து இங்கே போட்டுக்க வேண்டியதான் ஸோ இந்த ஐந்தாவது உதாரணத்தை நீங்கள் என்ன செய்யணும் சரியாக செய்ய வேண்டும் இது உங்களுக்கு பயிற்சி ஹதிஜத்து ஹாமிதின் டேஷ் ஆனால் டேஷ் முதரிசி டேஷ் அ தாலிபு தாலிபி மக்சூரன் பாபு டேஷ் மஃதோஹன் ஹர்ஜல் முதரிசு மின் டேஷ் அல் முதீர் ஸோ மேலே உள்ள விஷயங்களை வைத்து நீங்கள் தாராளமாக என்ன செய்யலாம் இதை பூர்த்தி செய்யலாம் அடுத்து ஆறாவது பகுதி பாருங்கள் சாதி சஹேஹ் அ தர்கீபத் அ தாலிய பின் வரக்கூடிய அந்த தர்கீபுகளை சரி செய் தர்கீப்னு என்ன ஒரு இணைப்பு ஒரு ஒரு தொடர்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் கிராமட்டிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் இலக்கண அமைப்பு பின் வரக்கூடிய அந்த இலக்கண அமைப்பை சரிப்படுத்து தர்ம அல் கலாமு அத் தாலிபி டேஷ் அல் கலமு அத் தாலிபி டேஷ் என்னது நீங்கள் பாருங்கள் சரியாயுது அல் கலமு அத் தாலிபின் முதல் வருமா பார்த்துக்கோங்க ஓகே என்ன உங்களுக்கு தெரியும் முதாஃப் முதாஃபிலேஹி இந்த கன்ஜெக்ஷன் அப்படின்ற பாடத்தில் ரெண்டு வார்த்தைகள் வரும் முதலாவது வார்த்தையில் அலிஃப்லாம் வராது ரெண்டாவது வார்த்தையில் அலிஃப்லாம் வரும் ஸோ இங்கே வருவதாக இருந்தால் 
கலமு தாலிபின்னு வரணும் ஒரு மாணவனுடைய பேனா அப்போ அல் கலமுன்னு வராது இது வந்து தப்பு அப்போ என்ன செய்யணும் அலிஃப்லாம் எடுத்துகிட்டு கலமு தாலிபின்னு போடணும் இதுதான் இங்கே சரியான ஒரு பதில் உதாரணமாக சொல்கிறேன் அடுத்து பாபு செய்யாரத்து சரியா இது சரின்னு சொன்னால் அப்படியே விட்டுருங்க இது தவறுன்னு சொன்னால் அதை கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன செய்யணும் அதை எடுத்து தான் அது சரியாக போடணும் அடுத்து பின்து ஹாமிதுன்னு வந்திருக்கு வருமா பார்த்துக்குங்க அர் ரசூலுல்லான்னு வந்திருக்கு இது கலிஃப்லாம் வருமா வராது இப்படி ஒவ்வொன்றுக்கும் இது சரி எது தவறு எது அப்படின்றத நீங்கள் செ செஞ்சுக்கிறணும் அடுத்து ஏழாவது பகுதி பாருங்கள் முஹம்மதுன் யா முஹம்மது உஸ்தாதுன் யா உஸ்தாது ஹாலிதுன் யா ஹாலிது வலதுன் யா வலது இதில் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பெயரில் வந்து தனிமீன் இருந்தாலும் அந்த பெயரை அழைக்கும் பொழுது யா என்ற வார்த்தை கொண்டு அழைப்போம் தமிழில் வந்து ஏ அப்படிங்கிறோம்ல அல்லது யான்னு சொல்கிறோம்ல யா அல்லா இறைவா அப்படிங்கிறோம் இங்கிலீஷில் வந்து ஓ முகமட் ஓ அல்லா அப்படிமோ அது மாதிரி இங்கே வந்து முகமதுன் அப்படின்னு சொல்ல வேண்டியது யா வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக் என்ன ஆகிடுது தன்வீனில் போய் ஒரு ஹரக்கத் மட்டும் தான் வருது முகமதுன்னு வருது உஸ்தாதுன்னு சொல்கிறது யா உஸ்தாது ஸோ அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறக்கன்னு இவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க ஓகே இக்கரா வக்து ம அப்தி அவாஹில் களிமாத்தி படியுங்கள் எழுதுங்கள் வார்த்தையின் இறுதியை சரி செய்வதோடு யா அலியு யா அப்பாசு ஷைஹுன் யா ஷைஹு அப்படி படிக்கணும் அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் கிடையாது எழுதிகிட்டே படிக்கணும் ஒரு இது ரக் முசஃபா சலாஹின் முப்பதாவது பேஜில் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் அடுத்து அஸ்ஸாமின் எட்டாவது பகுதிக்கு நம்ம போக போகிறோம் இக்ரா அல் மிசால் அல் ஆத்தி பின் வரக்கூடிய உதாரணத்தை படி சும்ம பிறகு கவ்வின் அஸ் இலத்தன் மிசலாகு அதை போன்று சில கேள்விகளை உருவாக்கு முஷீரன் இலசுவரி அத்தாலியத்தி பின் வரக்கூடிய படங்களை பார்த்த வண்ணமாக உதாரணமாக கிதாபு மண் ஹாதா அப்படின்னா என்ன இந்த புக்கை பார்த்து கேட்குறாங்க கிதாபு மண் ஹாதா இது யாருடைய புத்தகம் இப்போ இது மாதிரி நீங்கள் என்ன செய்யணும் இந்த களம் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா பேனா இது எப்படி வரணும் நீங்களே பார்த்துக்கோங்க மேலே உள்ள உதாரணத்தை போல் சொல்லணும் ரெண்டாவது கீழே சட்டை கொடுத்துருக்காங்க வீடு கொடுத்துருக்காங்க கட்டில் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கெலாம் அரபியில் என்ன வரணும் ஸோ இதை நீங்கள் செய்யணும் இது உங்களுடைய ஒரு பயிற்சியுடைய ஒரு நேரம் அடுத்து ஒன்பதாவது பகுதிக்கு வந்துடுவோம் இஸ்முன் இஸ்முல் வல தி முகம்மதுன் வ இஸ்முல் பின் தி ஜெயினபு அந்த சிறுவனுடைய பெயர் முகமதாக இருக்கிறது அந்த சிறுமியுடைய பெயர் ஜெயினபாக இருக்கிறது இஸ்முல் முதர்ரிசு ஹாமிதுன் மஸ்முல் முதீரி ஹாமிது அந்த ஆசிரியருடைய பெயர் ஹாமிதாக இருக்குது அப்போ அந்த மேனேஜருடைய பெயர் என்ன அடுத்து ஈபனுன் இப்போ இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்கிற வரும் புரியுதுங்களா இஸ்முன் தனியாக ஒரு வார்த்தையை வந்தால் தனிவின் வரும் ஆனால் அதே இது இரண்டு வார்த்தையோடு இணைந்து கன்ஜக்ஷனாக இதாஃபத்தாக வரும் பொழுது அங்கே தனிவின் விழுந்துருதுன்ற சுட்டி காமிக்கிறாங்க ஈபனுன் அப்படிங்கிறது ஈபனு ஹாலிதின் மாறும்போது ஈபு நூன் வருது நுண் அப்படின்றதுக்கு பேரில் நூன் வருது அந்த நூனேஷன் விழுந்துருது தனிவின் விழுந்துருது இபுனு ஹாலிதின் ஃபில் மதரசத்தி இபுனு ஹாமிது ஃபில் ஜாமியாத்தி ஓகே இபுனுல் முதரசி ஃபில் ஃபசுலி ஐன இபுனுல் முதீரி இதுக்கு எல்லாம் மீனிங் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ரக்மு சஃஹா வாஹி சலாத்தின் முடிச்சுட்டு இப்போ ரக்மு சஃஹா இத்தனை ஒரு சலாத்தின் போக போகிறோம் முப்பத்தி ரெண்டாவது பக்கம் இக்ரா ம எலி முரா ஐயன் கவா இத நுத்துக்கி ஹம் ஜத்தல் வசுலி அதாவது சிலர் ரெண்டு முறையிட்டாங்க ரொம்ப ஸ்பீடாக போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உண்மையாகவே ஸ்பீடாக போக வேண்டிய இடத்துல போய் தான் ஆகணும் மெதுவாக போக இடத்துல போக வேண்டியதாக ஆகணும் ஏன்னா இதை நம்ம ஆல்ரெடி படித்ததுக்கு ஒரு ஒரு பயிற்சி தான் செய்கிறோம் புதிய படகமாக இருந்தால் நாம் அதை நிதானமாக நிறுத்தி சொல்லலாம் இது பயிற்சி தான் அதனால் கொஞ்சம் துரிதமாக போக வேண்டியிருக்குது இதையும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கல அல்லது உங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியலன்னா நீங்கள் தயக்கம் இல்லாமல் என்கிட்ட இன்பாக்ஸில் கேட்கலாம் இன்ஷால்லாம் ஐ எம் ரெடி டு டீச் யூ அகெயின் இன்ஷால்லா இக்ரா மா எலி பின் வரக்கூடிய விஷயத்தை படியுங்கள் முரா ஐயன் கவனித்தவர்களாக கவா இத நுத்துக்கி ஹம்சத்துல் வசல் ஹம்சா வசலுடைய உச்சரிப்பு சட்டத்தின்படி ஹம்சத்துல் வசல் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன வசல்னால் இணைக்கிறது இணைப்பதற்கான உள்ள ஹம்சா உதாரணமாக பாருங்கள் இபுனு முஹம்மதின் ஃபில் இராக்கி இபுனு ஹாமிதின் ஃபில் ஹிந்தி இப்போ இபுனுங்கிறதுல 
அலிஃப் வந்திருக்குது பா வந்துருக்குன்னு வந்துருக்கு சில சமயம் அலிஃப் இல்லாமையே நம்ம சொல்லுவோம் பின் பின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இதுக்கு ஆனால் இங்கு வந்து அலிஃப் இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல எப்படி நம்ம படிப்பது அப்போ ஒரு வார்த்தையின் ஆரம்பத்தில் ஹம்சா வந்தால் அதை நம்ம விழுத்தாட்டாமல் சைலண்ட் இல்லாமல் அப்படியே படிக்கணும் அதுக்கு தான் உதாரணம் இப்னு முகமது ஃப்ரீ இராக்கு முகமதுடைய மகன் இராக்கில் இருக்கிறான் இங்கே இபுனு வந்திருக்குது இந்த ஹம்சா அதுதான் ஹம்சத்தில் வசல் அடுத்து வைபுனு ஹாமிதின் ஃபில் ஹிந்தி இங்கேயும் விழுகலை ஹரஜ இபுனு தபீபி மினல் பைத்தி ஹரஜ வெளியானான் இபுனு தபீபி மருத்துவரின் மகன் வெளியானான் நான் வெளியே போனான் மினல் பைத்தின் வீட்டில் இருந்து இப்போ இங்கேயும் பாருங்கள் மேலே வந்து வார்த்தையின் ஆரம்பத்தில் வந்திருக்கிறது இங்கேயும் ஒரு வினை சொல்லுக்கு ஃபாயிலாக வந்திருக்குது ஹரஜ என்ற ஒரு வினை சொல் வெறுப்பு அதுக்குரிய ஃபாயில் ஃபாயில்னால் செய்யக்கூடிய டூவர் இபுனு அப்படிங்கிறது அங்கேயும் உலகலை தஹப இபுனு தாஜிரி இல சோக்கி அந்த வியாபாரியுடைய மகன் மார்க்கெட்டுக்கு போனான் இங்கேயும் உலகலை இஸ்முல் முஹந்திசி ஃபைசல் இன்ஜினியருடைய பெயர் ஃபைசல் அங்கேயும் பாருங்கள் இஸ்முன் வந்திருக்குது ஹம்சா வசல் ஆனால் விலகலை ஏன் விலகலைன்னு சொல்கிறேன்னா சில இடங்களில் விழுந்துடும் ஆனால் இங்கே விலகலை அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்க தான் இந்த விஷயம் எல்லாம் இஸ்மு அத் தபீபி மசூதுன் த டாக்டருடைய மகன் மசூதாக இருக்கிறான் மஸ்மு ரஜலி அந்த ஆணுடைய பேர் என்ன ஐநம்ம இபுனு மன் அன் தன் யாருடைய மகனாக இருக்கிறாய் இங்கெல்லாம் பாருங்கள் எல்லாமே இஸ்ம இபுனு எல்லாத்துலேயுமே ஹம்சத்தில் வசல் இருக்குது அது விழுகாது சைலண்ட் கிட்டே அப்படி படிக்கிறோம் ஆனால் இபுனுல் வசீரி நான் வசீர்னு சொன்னால் மினிஸ்டர் அமைச்சருடைய மகனாக இருக்கிறேன் அல் கலிமாத்துல் ஜதீதா இப்போ இந்த பாடத்தில் வந்து ஒரு புதிய வார்த்தை என்ன அப்படின்னா அர் ரசூலு அல் கபத்து அல் இஸ்மு அல் இபுனு இது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் அர் ரசூல்னே தூதுவர் அல் கபத்துனா இறையாலயம் அல் இஸ்மனா பெயர் இபுனா மகன் அல் அம்முன்னு சொன்னால் சித்தப்பா அல் ஹால்னா மாமா அல் ஹக்கீபத்து அப்படின்னா ஹேண்ட் பேக்கு அல் சையாரத்துனா காரு ஷாரி அப்படின்னு சொன்னால் ரோடு முகலக்குன்னு சொன்னால் க்ளோஸ்டு மூடப்பட்டிருக்கு தஹ்தனா அண்டர் ஹுனாக்கு அப்படின்னா அங்கு அல் முஹந்தீஸ்னு சொன்னால் இன்ஜினியர் ஸோ இதெல்லாம் வந்து புதிய வார்த்தைகள் சையாரத்துல் முதர் ரிசி அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் அது கீழே முதாஃபுன் முதாஃபிரைன்னு போட்டிருக்காங்களா இதான் வந்து கன்ஜெக்ஷன் பாடம் செய்யாரத்துல் முதர்ரிசின்னா செய்யாரத்துனா காரு அல் முதர்ரிசுன்னு சொன்னால் ஆசிரியர் இப்போ தனியாக சொன்னால் செய்யாரத்துன்னு சொல்லுவோம் அல் முதர்ரிசுன்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா அலிஃப்லாம் வந்துருக்குனால தன்வீன் வராது இல்லையா இதே அலிஃப்லாம் எடுத்துருங்க முதர்ரிசுன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் ரெண்டு வார்த்தையும் இணைச்சி கன்ஜெக்ஷனை சொல்லும்போது இதாஃபத்தில் ஆசிரியருடைய கார் அப்படிங்கும்போது அந்த உடையன்னு வர்றது பார்த்திங்கன்னா அதனால தான் முதர்ரிசின்னு சொல்லி சீனு கசரா வருது அதான் ரெண்டு பகுதியில் முதல் பகுதிக்கு முதாஃபுன் இணைக்கப்பட்டது அல் முதர்ரிசுனா முதாஃபுன் இலேகி அதன் பக்கம் இணைக்கப்பட்டது எதன் பக்கம் முதலாவது இணைக்கப்பட்டதன் பக்கம் இது இணைக்கப்பட்டது அப்போ செய்யா ரத்து அல் முதர்ரிசுங்கிறது ஒரு ஒரு கன்ஜெக்ஷன் இருக்குது ஒரு இணைப்பு இருக்குது அதோடைய இதோடைய என்ற அர்த்தத்தில் வரக்கூடிய அனைத்து வார்த்தைகளும் இந்த சட்டத்தின் அடிப்படையில் முதலாவது வார்த்தை லம்மா பெற்றதாக இருக்கும் இரண்டாவது வார்த்தையுடைய இறுதி கசரா பெற்றதாக இருக்கும் உதாரணமாக செய்யார தூ அப்படின்னு சொல்கிறது அல் முதர்ரி சி என்று வருவது இதுதான் வந்து நம்ம படித்த நான்காவது ஐந்தாவது பாடத்தின் தத்ரீபாக இருக்கிறது இப்பொழுது நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அத்தர்சு சாதிஸ் ஆறாவது பாடத்துக்கு போக போகிறோம் இன்ஷால்ல ஸோ இந்த பாடத்தை கொஞ்சம் கவனமாக பார்க்கணும் கழிந்த பாடங்களிலே எப்படி ஹம்சத்துல் வசலை போடுவது அந்த இதாஃபத்துடைய உருவ அமைப்புகள் எப்படி இருக்குன்றத சட்டங்களை சொல்லாமலேயே உதாரணங்களோடு விளக்கியிருக்கிறார்கள் இப்போ நம்ம புதிய பாடத்துக்கு போகிறோம் அத்தர்சு அசாதிஸ் அத்தர்சு அசாதிசு சிக்ஸ்த் லெசன் ஆறாவது பாடம் ஹாதிஹி ஹாதா இபுனு ஹாமிதின் வ ஹாதிஹி பின்து யாசிரின் ஹாதிஹின்ற வார்த்தையை உதாரணத்துக்கு கொண்டு வந்து எப்படி பயன்படுத்தணும் பயன்பாடு யூசேஜ் என்னன்றது சொல்ல வர்றாங்க ஹாதான்னா மெஸ்குலைன் ஹாதிஹின்னா ஃபெமினைன் ஹாதான்றது முதக்கர் ஹாதிஹிங்கிறது மான்னஸ் ஆண்பால் பெண்பால் இது ஹாதிங்கிறது பெண்பால் ஹாதா இபுன் ஹாமிதின் ஹாமிதுடைய மகனாக இருக்கிறான் ஹாதிஹி இவள் 
பின்து யாசிரின் யாசிருடைய மகளாக இருக்கிறாள் இபுனு ஹாமிதின் ஜாலிசுன் வ பின்து யாசிரின் வாக்கிஃபத்துன் ஹாமிதுடைய மகன் உட்கார்ந்திருக்கிறான் யாசிருடைய மகள் நின்று கொண்டிருக்கிறாள் இப்போ இதில் வந்து ஹாதிகின்றதை எப்படி பயன்படுத்துகின்றத உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க அடுத்து மண் ஹாதிகி இவள் யார் என்ற ஒரு வார்த்தையில் ஹாதிகி உஹ்து அல் முஹந்திசி இவள் இன்ஜினியருடைய சகோதரியாக இருக்கிறாள் அஹிய ஐதன் முஹந்திசத்தும் அவளும் ஒரு இன்ஜினியராக அப்படின்னு கேட்குறாங்க இல்லை ஹிய தபீபத்துன் அவள் நீங்கள் நினைப்பது போன்ற இல்லை அதெல்லாம் சுருக்கமாக அவள் ஒரு மருத்துவச்சியாக இருக்கிறாள் அதாவது டாக்டராக இருக்கிறாள் செய்யாரத்து மண் ஹாதிகி இது யாருடைய காராக இருக்கிறது ஹாதிகி செய்யாரத்துல் முதிரி இது மேலாளர் மேனேஜருடைய காராக இருக்கிறது மஹாதிகி இது என்ன ஹாதிகி மிக்வாத்துன் மிக்வாத்துன்னு சொன்னால் அயன் பாக் சொல்கிறது மிக்வாத்துன் லெமன் ஹாதிகி இது யாருடையது ஹாதிகி இலி ஹாலித் இது ஹாலிதுக்குரியது அப்போ ஹாதிகின்ற வார்த்தையை எப்படிலாம் பயன்படுத்தணுன்றதுக்கு தான் பல உதாரணங்கள் கொண்டு வர்றாங்க அதை கவனிக்கணும் தர்ராஜத்து அனசின் ஹாதிகி இது அனசுடைய ஒரு சைக்கிளா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஏன் ஹாதிகின்னு கொண்டு வந்திருக்காங்க தர்ராஜத்து அப்படின்னா சைக்கிள் அதில் வந்து தா மர்பு தவறது இல்லையா வட்டத்தை ஆகிறது இல்லையா து அப்படின்னு சொல்லி அது வந்து பெண்பாலுக்கு அடையாளம் எனவே இதன் ஹாதிகின்னு கொண்டு வர்றாங்க லா இல்லை ஹாதிகி தர்ராஜத்து அம்மார் இது அம்மாருடைய ஒரு சைக்கிளாக இருக்கிறது ஹாதிகி ஜதீதத்துன் இது புதிதாக இருக்கிறது ஒரு தர்ராஜத்து அனசின் கதீமத்துன் அனசுடைய சைக்கிள் மிகவும் பழையதாக இருக்கிறது ஹாதிகி சாத்து அலியின் இது அலியுடைய ஒரு வாட்சா அப்படின்னு கேட்குறார் ஹிய ஜமீலுத்துன் ஜித்தன் ஜித்தன்னா ரொம்ப வெரி வெரி மச் வெறின்ற மீனிங் அதிகம் இது அதிகமான இது அழகாக இருக்கிறது மிக அழகாக இருக்கிறது ஜித்தன்னா மிக அழகாக இருக்கிறது ஹாதிகி மில ஆக்கத்துன் வ ஹாதிகி கிதுருன் மில ஆக்கத்துன்னு சொன்னால் ஸ்பூனுக்கு சொல்கிறது இது ஸ்பூனாக இருக்கிறது இது வெசல் பாத்திரமாக இருக்கிறது கிதர்னா பாத்திரம் அது மில ஆக்கத்து ஃபில் கிதரி அப்போ ஸ்பூன் இருக்குது அது பாத்திரத்துக்குள்ளே இருக்குது ஹாதிகி பக்கரத்துல் ஃபல்லாஹி இது விவசாயியுடைய மாடாக இருக்கிறது ஃபல்லாகனா விவசாயி ஹாதா அன்ஃபுன் வஹாதா ஃபமுன் இது மூக்காக இருக்கிறது இது வாயாக இருக்கிறது இங்கெல்லாம் பாருங்கள் ஹாதான்னு தான் வருது ஏன் அன்ஃபு ஃபம்மு இதெல்லாம் வந்து பெண்பாலுடைய அடையாளம் இல்லை அதனால் வந்து இதெல்லாம் ஆண்பால் அதாவது ஹாதான்னு கொண்டுருக்காங்க கவனிக்கணும் ஹாதிகி ஊதுனுன் வ ஹாதிகி ஐனுன் இது காதாக இருக்கிறது இது கண்ணாக இருக்கிறது இப்போ நீங்கள் கேள்வி கேட்கலாம் என்னோட அது ஒரே மூஞ்சியில் இருக்கக்கூடிய மூக்கும் வாயும் ஆண்பால் ஆனால் கண்ணும் காதும் பெண்பாலாண்டா எப்படி இது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது இது தான் சொல்கிறது அரபியில் யூசேஜஸ் அரபுகளுடைய புழக்கத்தை வைத்திருக்கிறது அவங்க நினச்சா ஒரு ஆண்பால் பெண்பாலும் சொல்லலாம் பெண்பால் ஆண்பாலும் சொல்லலாம் ஸோ அவங்களோட யூசேஜ் வச்சு தான் நம்ம சொல்கிறோன்றத கவனிக்கணும் எனவே தான் உடல் உறுப்புகளில் ஒரு சில உறுப்புகள் ஆண்பாலாக இருக்கிறது பெண்பாலான உறுப்புகள் பெண்பாலாக இருக்கிறது உதாரணம் பாருங்கள் ஹாதிகி எதுன் வஹாதிகி ரிஜுலுன் இது கையாக இருக்கிறது இது காலாக இருக்கிறது புரியுதுங்களா இப்போ பாருங்கள் தமாரின் பயிற்சிக்கு வந்துட்டோம் நம்ம இக்ரா வக்தும் படி இன்னும் எழுது ஹாதா மஸ்ஜிதுன் வஹாதிகி மதரசத்துன் இது பள்ளியாக இருக்கிறது இது ஸ்கூலாக இருக்கிறது மஸ்ஜிதுன்றதில் வந்து பெண்பாலோட அடையாளமாகிய அந்த குண்டு தா இல்லை தா மரபு தா இல்லை அதனால் ஹாதான்னு சொல்லிட்டோம் ஹாதிகின்னு சொல்லலை ஆனால் மதரசத்துன் அப்படிங்கிறது பெண்பாலோட அடையாளம் இருக்கிறனால ஹாதிகின்னு சொல்கிறோம் மண் ஹாதிகி இது யார் ஹாதிகி உஹ்து அப்பாஸ் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படிங்கிறது நீங்களே படிச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் சில பேர் கஷ்டமாக இருக்கலாம் ஹாதி உஹ்து அப்பாஸின் இது அப்பாஸுடைய சகோதரியாக இருக்கிறாள் ஜஸ்ட் இதை வந்து சொல்லிக்கிட்டு எழுத வேண்டியது தான் அவ்வளோதான் ஹாதா தீக்குன் இது ரூஸ்டர் சேவலாக இருக்கிறது ஹாதிகி தஜாஜுத்தன் இது சிக்கனாக இருக்கிறது பெட்டைக்கோழியாக இருக்கிறது ஹாதா இபுனுல் முதீரி இது மேலாளர் மேனேஜருடைய மகனாக இருக்கிறான் வஹாதிஹி பின் துல் முதரிசி இவள் ஆசிரியருடைய மகளாக இருக்கிறாள் ஹாதிஹி உம்மு யாசிர் இது யாசிருடைய அம்மாவாக இருக்கிறாள் ஐனா கிதருல் லஹ்மி இறைச்சியுடைய பாத்திரம் எங்கே கிதர்னா பாத்திரம் லஹம்னா இறைச்சி ஹிய ஃபிஸ் சல்லா சல்லாஜத்தி அது ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் இருக்கிறது ஃப்ரிட்ஜில் இருக்குது அரேபியில் ஃப்ரிட்ஜுக்கு சல்லாஜான்னு சொல்லுவாங்க 
ஹத பாபுன் வஹாதிஹி நாஃபிதுன் இது கதவாக இருக்கிறது பாபுன்னா கதவு வஹாதிஹி இது நாஃபிதத்துன் ஜன்னலாக இருக்கிறது இப்போ பாபுன்றது முதக்கரு நாஃபிதத்துன்றது மோனஸ் எப்படி நம்ம சொல்கிறோம் பாபுன்ற வார்த்தையில் பெண் பெண் பெண்பலோட அடையாளம் இல்லை ஆனால் நாஃபிதத்துனில் பெண்பலோட அடையாளம் ஐயத்தா மர்முத்தா இருக்குது அடுத்து பாருங்கள் தமாரியின் திரும்பி பயிற்சிக்கு வந்துட்டோம் மாஹாத மாஹாதிஹி மாஹாத வாட் இஸ் திஸ் வாட் இஸ் திஸ் வஹா மாஹாதிஹி அப்போ எதுக்கு ஹாதான்னு சொல்லுவோம் எதுக்கு ஹாதிகின்னு சொல்லுவோம் வரிசையாக பாருங்கள் களமுன்னு இருக்குது இது பெண்பாலா ஹாதான்னு சொல்லுவோமா ஹாதா களமுன்னு சொல்லுவோமா இல்லை ஹாதிஹி களம்னு சொல்லுவோமா அது மாதிரி மில்ல அக்கத்துன்னு இருக்குது ஹாதா மில்ல அக்கத்துன்னு சொல்லுவோமா ஹாதிஹி மில்ல அக்கத்துன்னு சொல்லுவோமா இப்படி இருக்கக்கூடிய கொடுத்துருக்கப்படுற எல்லா பொருளுக்கும் நீங்கள் சொல்லணும் இந்த பயிற்சி பேஜ் நம்பர் சுத்தம் சலாசின் முப்பத்தாறாவது பக்கத்தில் உள்ள இந்த இதை தமிழின் நீங்கள் செய்யணும் நான் ஒவ்வொருத்தரையும் தமிழினை செய்யணும்னு சொல்கிறேன் ஆனால் ஒரு சில பேர் தான் தமிழின் செய்கிறாங்க அதிகமான பேர் செய்வதில்லை இவ்வாறு நீங்கள் தொய்வோடு இருக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக அடுத்த நிலைக்கு போக முடியாது அது உங்களுக்கு லேக் ஆஃப் நாலேஜாக போயிடும் அப்புறம் சின்ன சின்ன விஷயங்களை பிறகு கேட்டுக்கோன்னு போடுவீங்க கடப்பில் ஆஜிகா காம் கல்பர் நடால்னு ஒரு சில ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க இன்றைய வேலையை நாளைக்கு போட வேண்டாம்னு சொல்லி அதனால் அன்றைய பாடங்களுடைய அந்த வாரத்துடைய பயிற்சியில் அன்றைய செஞ்சு முடிச்சிறது சிறப்பு இப்போ அடுத்து பாருங்கள் அசாலிஸ் மூன்றாவது பகுதிக்கு வந்துட்டோம் ரக்மு சஃஹா சபா சலாசியன் முப்பத்தி ஏழாவது பக்கம் இக்ரா அல் மிசால உதாரணத்தை படியுங்கள் வ கவ்வின் ஜுமலன் அல ஹிராரிஹி இதன் அடிப்படையில் ஒரு வாக்கியத்தை உருவாக்குங்கள் உதாரணமாக முகம்மதுன் தாலிபுன் ஆமினத்து ஆமினத்து தாலிபத்துன் இப்போ முகம்மதுன்றவங்க ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கிறான் ஆமினன்றவங்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கிறாங்க இப்போ ஸ்டூடெண்ட்டு தான் ரெண்டுமே ஆனால் ஏன் இங்கே தாலிபுன் இங்கே தாலிபுத்துன்னு இருக்குது அப்போ முகமதுன்றது முதக்கர் அதனால் தாலிபுன்னு சொன்னோம் ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு மேல் ஸ்டூடெண்ட் பாய் ஸ்டூடெண்ட் ஆமினா அப்படிங்கிறது பெண்ணாக இருக்கிறனால தாலிபத்துன்னு வந்திருக்குது கேர்ள் ஸ்டூடெண்ட்டு அடுத்து ரெண்டாவது பாருங்கள் ஹாமிதுன் தபீபுன் அபடேஷ் ஃபாத்திமத்து ஹாமிது என்பவன் ஒரு மருத்துவனாக இருக்கிறான் அப்போ ஃபாத்திமா யார் நீங்கள் எதெல்லாம் எழுதலாம் பிரச்சனை இல்லை முதரிசத்துன்னு எழுதலாம் அல்லது தாலிபத்துன்னு எழுதலாம் அவங்க இஷ்டம் அவ்வளோ ஒரு சிறுமி அவர் ஒரு மாணவியாக இருக்கிறாள் அல்லது அவ்வளோ ஒரு ஆசிரியையாக இருக்கிறாள் போட்டுக்க வேண்டியது தான் ஹூவா முஸ்லீம் ஒன்று ஹீய அவன் வந்து முஸ்லீம் ஆனால் இவ வந்து யார் ஹீய லைசத் பி முஸ்லீம் சொல்லலாம் அல்லது ஹீய நஸ்ரானியான்னு சொல்லலாம் அல்லது யஹூதியான்னு சொல்லலாம் இப்படி சொல்ல வேண்டியது தான் இப்போ இதில் உள்ள பதினோரு உதாரணங்களையும் நீங்களே படித்து அதை என்ன செய்யுங்கள் அர்த்தம் வைத்து கொள்ளலாம் உங்களுக்கு தெரியாத வார்த்தைன்றது எதுவுமே கிடையாது இதில் ஏற்கனவே நம்ம படித்தாதை இருந்தாலும் உங்களுக்கு மீனிங் நான் சொல்கிறேன் இப்போ ஹூவா முஸ்லீம் அவன் முஸ்லீமாக இருக்கிறான் ஹே யார் அல் பாபு முகலக்குன் கதவு பூட்டப்பட்டிருக்கிறது அந்நாஃபிதத்து அப்போ ஜன்னல் என்னாச்சு இங்கே அப்போ அந்நாஃபிதத்து முகலக்கத்துன்னு வரணுமா முகலக்குன்னு வரணுமா இது தான் உங்களுக்கு இப்போ இங்கே அடுத்து ஐந்தாவது அல் மிந்திலு வசிஹுன் கர்ச்சீப் இருக்குது மிந்தில்னா கைக்குட்டை வசிஹுன் அழுக்காக இருக்கிறது அல் எது அப்போ டேஷ் அப்போ கை என்னது வசி வசிஹத்துன்னா வசிஹுன்னா ஏற்கனவே மேலே பார்த்தோம் கை வந்து மொ அன்னசா முதக்கரா பெண்பாலா அன்பாலா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் அஷாயு ஹாருன் தேநீர் இருக்கிறது அது சூடாக இருக்கிறது அல் கஹ்வத்து டேஷ் அப்போ காஃபி என்ன ஷாயினா டீ கஹுவானா காஃபி அப்போ என்னது கஹுவத்து ஹாரத்துன்னு வருமா ஹாருன்னு வருமா அப்படின்றத நீங்கள் போட்டுக்க வேண்டியது ஹார்னால் ரொம்ப சூடுக்கு சொல்கிறது அல் மஸ்ஜிது பயிதுன் பள்ளிவாசல் தூரமாக இருக்கிறது அல் மதரசத்து டேஷ் அப்போ மதரசா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் அத் தாலிபு மரியதுன் ஸ்டூடெண்ட் இருக்கிறாரு அவர் நோயாளியாக இருக்கிறார் அத் தாலிபத்து பெண் ஸ்டூடெண்ட் இருக்கிறாரு அவர் என்ன மரியதத்துன்னா மரியதுன்னு அதை பார்க்கணும் அல் ஹிசானு சரியான் குதிரை மிக வேகமாக செல்கிறது அப்போ சையாரத்து கார் வந்து சரியாத்துன்னா சரியானா அப்போ அந்த ஒரு வாக்கியம் இருக்குது ஜும்லா முஃபீதான் இருக்குன்னு சொன்னேன் கம்ப்ளீட்டட் சென்டென்ஸ் முழுமை பெற்ற ஒரு வாக்கியம் அந்த முழுமை பெற்ற வாக்கியம் முதக்கரி மொன்ன செய்யும் ஒத்ததாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் இப்போ உதாரணமாக பாருங்கள் அல் ஹிசானுங்கிறது ஒரு இன்கம்ப்ளீட்டான சென்டென்ஸ் குதிரை என்னாச்சு சரி வேகமாக சொல்கிறது இப்போ தான் வந்து ஒரு சென்டென்ஸ் வந்து முழுமை பெறுகிறது இல்லையா அப்போ அதே போல் இங்கே சையாரத்துன்னு சொன்னால் 
என்ன வரும் சரி அத்துன்னு வரணும் சரி ஒன்று வராது ஸோ இதை மையமாச்சு பார்க்கணும் பத்தாவது உதாரணம் பாருங்கள் கமரு ஜமீலுன் கமர் நிலா இருக்கிறது அழகாக இருக்கிறது அஷம்சு டேஷ் இப்போ அல் கமர் என்பது ஜமீலுன்னு சொல்லியாச்சு நிலா என்ற வார்த்தை இருக்குது அது முதக்கர் ஆனால் சூரியன்ற வார்த்தை இருக்குது அது மோன்னஸ் குரான் நல்லா சொல்கிறோம் அஷம்சி ஒதுஹாஹா அங்கே வதுஹூஹூன்னு சொல்லலை சூரியனும் அப்படி ஜுவாலைகளும் அப்படிங்கிறாள் அதனால் இங்கே அஷம்சு ஜமீல துன் அப்படின்னா வரணும்னு ஜமீலுன்னு வராது உதாரணமாக அவங்களை சொல்கிறேன் அல் அபு ஜாலிசுன் தந்தை அமர்ந்து இருக்கிறார் அல் உம்மு அப்போ ஜாலிசை துன் வரணுமா ஜாலிசன் வரணுமா நீங்கள் தான் எழுதணும் அடுத்து பாருங்கள் சஹே அல் ஜுமல அல் ஆத்தியா பின்வரக்கூடிய வாக்கியங்களை சரி செய் சஹேன்னு ஆனால் கரெக்ட் பண்ணுன்னு அர்த்தம் உதாரணமாக ஹக்கீபத்து மன்ஹாதா டேஷ் என்ன வரும் இப்போ நீங்கள் பதில் சொல்லணும் உதாரணமாக ஹக்கீபத்து மன்ஹாதான்னு என்ன அர்த்தம் இது யாருடைய பை யாருடைய பேக் சொல்ல வேண்டியது ஹக்கீபத்து ஹாமிதின் அல்லது ஹக்கீபத்து ஜெய்தின் ஜெய்துடைய ஒரு பை பையாக இருக்குது ஹாமிதுடைய பையாக இருக்குது அல் உர்ஃபத்து மஃத்தோஹன் அறை திறந்திருக்கிறது டேஷ் என்ன வரணும் நீங்கள் பார்த்து சொல்லுங்கள் அல் குர்ஃபத்து முஃத்தூஹன் சரியா அதே மாதிரி மேலே ஹக்கீபத்து மன்ஹாதா அப்படின்னா இது யாருடைய பை அப்படின்னு சொன்னால் அது சரி வருமா அப்படின்றத நீங்கள் பாருங்கள் அல் குர்ஃபத்து மஃத்து ஹத்துன்னு வரும் மஃத்தூஹன் வருமா அதையும் பார்த்துக்கங்க ஹாதா செய்யாரத்து அத்த பீபி சரியாக இது ஹாதிகின்னு வரணும் ஏன்னா செய்யாரத்துன்றது மோன்னஸ் ஹாதிஹி மிஃப்தாஹு செய்யாரா இது சரியா ஹக்கீபத்து மண் ஹாதிஹின்னு வரணுமா ஹாதான்னு வரணுமா முதலாவது புரியுதுங்களா அங்கே வந்து நீங்கள் பதில் சொல்லிகிட்டு இருக்க வேணாம் ஹக்கீபத்து ஹாமிது நம்மளோட சொன்னேன் அப்படி பதில் சொல்லிட்டு இருக்க வேணாம் இந்த வார்த்தையை சரி பண்ணணும் இந்த வாக்கியத்தை ஹக்கீபத்து மண் ஹாதிஹின்னு வரணும் ஹாதான்னு வரக்கூடாது இப்படி இந்த வாக்கியம் முறையாக சரியாக அமைந்திருக்கிறதா ஆண்பாலுக்கு பெண்பால் பெண்பாலுக்கு ஆண்பால் சரியான்னு சொல்லி பாருங்கள் அதே போல் ஐந்தாவது உதாரணம் பாருங்கள் ஐன அசையாரத்து வண்டி எங்கே ஹூவ ஃபிஷ் ஆரியா அது ரோட்டில் நிற்கிறது ஹூவ வருமா ஹிய வருமா இங்கே அதை போடுங்க இன்ஷால்லாம் அடுத்த ஐந்தாவது உதாரணம் பாருங்கள் ஐந்தாவது வருத பாருங்கள் இக்கர வக்து நவாபித்தி இக்ரா வக்து ம வபுத்தி அவாஹிரல் களிமாத்தி படியுங்கள் எழுதுங்கள் வார்த்தையின் இறுதியை சரி செய்வதோடு ஹாதா லி முகம்மதின் உதாலிக்க லி ஹாமிதின் இது முகம்மதுக்கு இருக்குது உதாலிக்க லி ஹாமிதின் அது ஹாமிதுக்கு இருக்குது இப்போ இந்த ஹாதா லி முகம்மதின் அப்படின்னு படிக்கணுமா முகம்மதுன்னு படிக்கணுமா லீனா ஃபார்ன் அர்த்தம் அப்போ முகம்மதின் அப்படின்னா வரும் ஒதாலிக்க லி ஹாமிதின் ஹாமிதின் வருமா ஹாமிதுன்னு வருமா லாம்ங்கிறது ஃபார் ஸோ இது தான் நீங்கள் சரி செய்யணும் லிமன் ஹாதிஹி ஹாதிஹி லி யாசிரின் அல் ஹம்து லில்லாஹி அல் ஹம்து புகழ் அனைத்தும் அல்லாவிற்கே இருக்கிறது இன்ஷாலாம் இவ்வாறாக இவ்வாறாக நீங்கள் அந்த வார்த்தையுடைய இறுதியை சரி செய்து இந்த பாடத்தை முடித்து கொள்ளுங்கள் இந்த பாடத்தில் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய புதிய புதிய வார்த்தைகளை பாருங்கள் இப்போ இதில் இதிலே வந்து நான்காவது உதாரணத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் லில்லாஹி அல் மஷ்ரிக்கு அல் மகரிபு அல்லாவிற்கு கிழக்கும் மேற்கும் இருக்கிறது அப்போ லில்லாஹி அப்படின்னு படிக்கணுமா லில்லாஹூன்னு படிக்கணுமா அந்த லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபார் என்ற அர்த்தம் வருது அப்போ அல்லாவிற்கே அப்படின்னு வரும்போது லில்லாஹின்னு தான் வரும் அல் மஷ்ரிக்கூன்னு வரும் அங்கே மஷ்ரிக்கின்னு வராது ஸோ இப்படி நம்ம வார்த்தையை இறுதியை சரி செய்து படிக்கணும் அல் கலிமா ஜதீதா புதிய வார்த்தைகள் என்ன இந்த பாடத்தில் அல் மிக்வாத்து அப்படின்னு சொன்னால் அயன் அயன் பாக் சொல்கிறது அல் பக்கரத்துனா மாடு அல் உதுனா காது அல் உம்முனா தாய் அல் நாஃபிதத்துனா ஜன்னல் அல் தர்ராஜத்துன்னு சொன்னால் சைக்கிள் அல் ஃபல்லாஹுன்னு சொன்னால் விவசாயி அல் எதுனா கை அது சல்லாஜத்துன்னு சொன்னால் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் ஜித்தன்னா மி வெரி மிக அப்படின்னு அர்த்தம் அல் மிலாக்கத்து அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்பூனுக்கு சொல்கிறது 
அல் அன்ஃபு அப்படின்னு சொன்னால் மூக்குக்கு சொல்கிறது அல் ரிஜிலு அப்படின்னு சொன்னால் காலுக்கு சொல்கிறது அல் கஹ்வத்துன்னா காஃபிக்கு சொல்கிறது அல் கிதுன்னு சொன்னால் பாத்திரத்துக்கு சொல்கிறது அல் ஃபமுன்னா வாய்க்கு சொல்கிறது அ ஷாயின தேநீர் டீக்கு சொல்கிறது சரி ஒன்றா மி மிக வேகமாக நடத்தோம் ஸோ இந்த வார்த்தையில் பார்த்துக்குங்க இன்ஷால்லா இது வந்து பேஜ் நம்பர் செமான் ஒரு சலாசின் முப்பத்தெட்டாவது பேஜ் நம்பர் வந்துட்டோம் ஸோ இன்று இந்த இந்த பாடத்தை முடித்து கொள்வோம் ஸோ இன்று நாம் பார்த்தது அதர்சு அர் ராபி அல் ஹாமிஸோடைய தத்ரி பார்த்தோம் மீது முண்டான பாடம் ஐந்துடைய சில தத்ரி போலை பார்த்தோம் நான்கு உடைய தத்ரி பார்த்தோம் அது தொடர்ந்து பாடம் ஆறை பார்த்தோம் அதில் வந்து ஜும்லா முஃபீதா என்ற ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்திருந்தார்கள் ஆனால் சட்டத்தை சொல்லலை இந்த புத்தகத்துடைய ஒரு சிறப்பு என்று பார்த்திங்கன்னா மற்ற இலக்கண புத்தகங்களை இலக்கணத்தை குறிப்பிட்டு குறிப்பிட்டு சொல்வார்கள் ஆனால் டாக்டர் அப்துல் ரஹீம் துருசுலோகத்தில் அரபியாவில் அந்த இலக்கணத்தை அப்ளைடு கிராமராக சொல்லுவார் ஒரு நடைமுறைக்கு சாத்தியமான இலக்கண குறியீடுகளை அவர் வைப்பார் இதுதான் இந்த புத்தகத்துடைய ஒரு சிறப்பம்சமாக இருக்கிறது இன்ஷா அல்லா நல்தக்கி பி துருசி அல் ஜதீத அல் காதிமா புதிய அடுத்த பாடத்தில் நாம் உங்களை சந்திப்போம் அஹோக்கும் ஃபில்லா இஸ்மா என் நதுவி அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபர்காத்தூ